வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் யூவர்ஸ் நான் ஒலியோவியன் பேக் வித் அ ட்ராவல் வ்ளாக் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினலுக்கு சிஎம்பிடியிலேருந்து எப்படி வந்தேன் இங்கே சிட்டி பஸ் டெர்மினல் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அங்கேருந்து மொஃபிசல் பஸ் டெர்மினல்ஸ்க்கு எப்படி வரணும் பஸ் டெர்மினல்ஸோட அவுட்டர் ஸ்பேஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது பார்க்கிங் ஏரியாவில் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாத்தையும் ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே என்ன மாதிரி இருக்குது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பஸ்ஸஸ்லாம் எப்படி வந்து நிப்பாட்டியிருக்காங்க ஸோ இது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்றத பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் இந்த இடத்துல தான் என் பண்ணியிருப்பேன் கீழே பார்க்கிங்லேருந்து எலிவேட்டர் வழியாக மேலே வந்தாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் வாசலுக்கு வந்துட்டேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாசல்லையே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நிப்பாட்டி இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இருக்கும் உள்ளே ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுமே இருக்குது ஸோ எப்போவுமே மக்களுக்கு இங்கே ஏதாவது அசம்பாவிதம் இருக்குது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை யாருக்கா ஏதாவது ஒரு முடியலனா கூட டக்குன்னு போய் ட்ரீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அண்ட் இது தான் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் வியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு எந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமாக வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன் வாசலில் நுழைகிற இடத்துலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் ஹைட்டில் இருக்கோங்க ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு குத்து விளக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டு செட்டப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மால்குள்ளே நுழைகிற மாதிரியோ ஒரு ஏர்போர்ட்குள்ளே நுழைகிற மாதிரியோ ஒரு ஒரு பெரிய டெர்மினல் ஒன் டெர்மினல் டூன்ற மாதிரி வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இறங்கி வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட பேக்ஸ் லக்கேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நமக்கு வெயிட்டாக இருக்குது சிரமமாக இருக்குன்றப்ப இந்த மாதிரி ட்ராலிஸ் எடுத்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரைட் சைடில் நுழைகிற இடத்துலேயே இருக்கும் பஸ் டெர்மினஸ்குள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே முதல்ல இருக்கிற விஷயமே மதிப்பிற்குரிய கலைஞர் ஐயாவோட ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க இது தாங்க நம்ம பஸ் டெர்மினஸோட இன்சைட் வியூ வெளியேருந்து இவ்வளோ நேரம் காமிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரியே ஃபீல் கொடுக்குது பாருங்களேன் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிடிசி ஆர் டிஎன்எஸ்டிசி பஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி அரசு பேருந்து நடைமேடைக்கு இந்த பக்கம் போகணுன்ற மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டு ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க இந்த வழியாக போனோன்னா நமக்கு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சாவது நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் இந்த வழியாக போக முடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை நான் காமிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதை ஒட்டியே அதாவது அந்த ஒன் டு ஃபைவ் பிளாட்ஃபார்ம் போர்டை ஒட்டியே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷனே பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப யூனிக்காக கொடுத்துருக்காங்க மூணு லெவல் ஆஃப் பிளக் பாயிண்ட் வித் கிளாஸ் ஸ்டாண்டோடு கொடுத்துருக்காங்க பிளக் பாயிண்ட் இருக்குது யூஎஸ்பி கேபிள்ஸ் இருக்குது அதாவது யூஎஸ்பி கேபிள்ஸ் போட்டு சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் பின்னுக்கான சார்ஜர் வயர்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க இது நார்மல் சின்ன பின்னாக இருக்கட்டும் இல்லை சி டைப்பாக இருக்கட்டும் அதுவும் இல்லாமல் ஐஃபோனும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க நாலு ரெகுலர் பிளக் பாயிண்ட் நாலு யூஎஸ்பி டைப் அப்புறம் நாலு வயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட் அ டைமில் பன்னெண்டு மொபைல்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சார்ஜும் நமக்கு நல்லா பக்காவாகவே ஏறுது பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பவர் சோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து தான் இந்த மொத்த சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸுக்குமே வந்து பவர் சப்ளை ஆகுது சஃபகேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே காற்று வரணுன்றதுக்காக ஹை வால்யூம் லோ ஸ்பீட் ஃபேன்ஸ் மொத்தம் நாலு வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட்டை ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா பயணச்சீட்டுகள்னு ஒரு போர்டு வச்சு இந்த இடத்துல வந்து டிக்கெட் கவுண்டரை வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எஸ்சிடிசிக்கோ இல்லை ஆம்னி பஸ்ஸுக்கோ இனிமேல் டிக்கெட்ஸ் இங்கே வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த கவுண்டரில் தான் வந்து நீங்கள் அணுகணும் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாவசியமான தேவை தான் இலவச அவசர சிகிச்சை மையம் காவேரி மருத்துவமனை இங்கே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பும் கூட இருக்குது ஸோ நீங்கள் எமர்ஜென்சினா போய் டாக்டரையும் பார்த்துக்கலாம் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்து பில்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவின் பூத் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆவின் இல்லாத இடம் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே இருக்காது இப்போவே ஆல்ரெடி நிறைய பேர் இங்கே தான் வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஆகி ரைட் சைடில் இருந்த எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டேன் அப்படியே அந்த சிலைக்கு பின்னாடி கலைஞர் ஸ்டாச்சுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ உள்ளே பின்னாடி நடந்து போகிற மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் நைன் இந்த வழியாக தான் போகணும் இது இப்போ
அதுக்கு அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அந்த செமி சர்க்கிளில் இந்த கார்னர் ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்னும் அந்த கார்னர் எசிடிசி பிளாட்ஃபார்ம்ன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இதுதாங்க கான்செப்ட்டு இங்கே ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியா மாதிரி செட்டப் பண்ணி சேர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பட் நம்பர் ஆஃப் சேர்ஸ் என்னமோ கம்மியாக தான் இருக்குது கூட்டம் கூட்டுறப்ப கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கலாம் இந்த கார்னரில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆம்னி பஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஃபோர்டீன்த் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது பத்துலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இந்த கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து ஒம்பதாம் நம்பர் வரைக்கும் எசிடிசியும் பத்துலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் ஆம்னி பஸ்ஸும் ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் இருக்குது அதை நான் டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் சொல்லணும்னு நினச்சேன் பட் இங்கே போர்டில் இருக்கிறதுனால இப்போவே சொல்லிட்டேன் உள்ளே போகிறப்ப அதை நான் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் இந்த மால் செட்டப்பு சென்டரில் அந்த ஸ்டாச்சுக்கு பின்னாடி நம்ம போனோம்ல அதுக்கு இடையில இந்த மாதிரி எஸ்கலேட்டர் அழகாக வச்சுருக்காங்க எஸ்கலேட்டரில் மேலே ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வியூ கிடைக்கும் நல்லா பிரமிப்பாக இருக்குது பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்குது மேலே வந்த உடனே நமக்கு டாம்ஸ் இருக்குது ஜென்ஸ் டாமிட்ரி வந்து லெஃப்ட் சைடும் லேடிஸ் டாமிட்ரி வந்து ரைட் சைடும் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் டீட்டெயில்டாக இந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு உண்டான ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க இது இதுக்கப்புறமா எந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்படின்ற என்னோடய ஒப்பீனியன் ஆஸ் வெல் அஸ் மக்களோட ஒப்பீனியன் நான் இப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் இதை கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியுதோ அதை நான் டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொன்றா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த டேர்மினஸ் ஆக்சுவலி கட்டப்பட்டது எதுக்குன்னா ப்ராட்வேலேருந்து எப்படி நமக்கு சிஎம்பிடிக்கு வந்து மெயின் பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி சென்னையில் மாறிச்சோ அதே மாதிரி சிஎம்பிடியிலேருந்து இப்போ இந்த கிளாம்பாக்கத்துக்கு மாறியிருக்கு இதுக்கான முக்கியமான காரணம் டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்குது போக்குவரத்து நெரிசலாக இருக்குது ரொம்ப டிராஃபிக்கில் ஃபெஸ்டிவல் டைம்லேயோ இல்லை மற்ற டைம்லேயோ ரொம்ப சிரமப்படுறாங்கன்ற ரீசனுக்காக சிட்டிக்கு அவுட்டர்லேயே வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலான்ற ஒரு பிளான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரலான்னு சொல்லி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஆறு வருஷம் ஆயிருக்கு பிகாஸ் நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் நிறைய அப்ரூவல் வாங்கணும் சிட்டியில் எந்த இடத்துல கட்டணும் சிட்டிக்கு வெளியே எங்கே கட்டணும் எங்கே கட்டினா மக்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற இடம் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாமே தாண்டி சூஸ் பண்ண இடம் தான் இந்த கிளாம்பாக்கம் இந்த கிளாம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாப் கட்டுறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட இடம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கர் இதை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு அவங்க செலவு பண்ண பணம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கோடியே எழுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லப்படுற சிஎம்டிஏவோட தலைமையில் தான் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க இந்த டெர்மினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோரிங் ஃபுல்லாகவே டேக்டைல் ஃப்ளோரிங்காக தான் போட்டிருக்காங்க அதாவது தொட்டுணர்வு தரையமைப்பு இது வந்து ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாமிட்ரி தங்கும் இடம் ஒன்று மொத்தம் இதில் நாலு டாமிட்ரிஸ் இருக்குது நாலு டாமிட்ரி எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா டிரைவர் கண்டக்டர்ஸ்க்கெல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி நாற்பது பேர் அதாவது ஷிஃப்ட்டு முடிச்சுட்டு டியூட்டி முடிச்சுட்டு போகிறவங்க இங்கே இருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க சப்போஸ் வெளியூர்லேருந்து வரவங்க இங்கே தங்கணுன்னா அவங்களுக்கு இந்த டோர் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மொத்தம் அவங்களுக்கு இங்கே நாலு டாமிட்ரிஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மிச்சம் ரெண்டுமே வந்து க்ளோஸில் தான் இருக்குது ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கி விழுந்தால் டாய்லெட் இருக்குன்ற மாதிரி ஐநூற்றி நாற்பது டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா நம்ம சிஎம்ஐடி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயுமே ஆல்ரெடி டாமிட்ரிஸ்லாம் இருந்துச்சு பட் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நுழைஞ்சோடனே எல்லோரும் வாசலில் கீழே படுத்து தூங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க அதை தவிர்க்கணுன்றதுக்காக தான் நூறு பெட் வசதி கொண்ட ஜென்ஸ் டாமிட்டரியும் நாற்பது பெட் வசதி கொண்ட லேடிஸ் டாமிட்டரியுமே இந்த இடத்துல ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போதைக்கு இது எம்டியாக தெரியுது ஆனால் மக்கள் எல்லாருமே ரெகுலராக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபெஸ்டிவல் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் அட்ட டைமில் ஒரே நாளில் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டை யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த எல்லோ கலர் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் டேக்டைல் ஃப்ளோரிங் இது
இந்த பேட்ரி கார் சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இருக்கும் நீங்கள் எம்டிசி பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி இங்கே டெர்மினஸ்க்கு வரணுனாலும் ஆர் இங்கே மஃபிசல் டெர்மினஸ் வந்து எம்டிசி போகணுனாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் பேக் லக்கேஜ்லாம் வச்சு சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இங்கே மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு ஷாப்ஸும் ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்குது இதுவே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நாற்பத்தி ஏழு ஷாப்ஸும் ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட்டுமே இருக்குது கடைகள் எல்லாமே மூடி தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் எந்த கடைகளில் என்ன வரும்ன்ற போர்டு கூட இல்லை இந்த கடைகள் எல்லாத்தையுமே ஆல்ரெடி அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இன்னும் வந்து ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணுற நிலைமைக்கு வரல இந்த ஆர்ட்டுன்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம எந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயுமே அதை தவிர்க்கவே முடியாது அது சிஎம்பிடியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டில் ஆர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதை எடுத்துக்காட்டுற விதமாக இந்த இடத்துல எல்லா பக்கமும் உங்களுக்கு ஆர்ட்டு தான் இருக்கும் நம்ம வெளியே வரப்போ பார்த்த அந்த க்ரீனரி ஆர்ட்டில் இருந்து இப்போ உள்ளே இருக்கிற விஷயம் வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாவசியமான குடிநீர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து நார்மல் வாட்டரும் இருக்குது ஐஸ் வாட்டரும் இருக்குது மொத்தம் பன்னெண்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸ்பாட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இது தான் நம்ம வந்த வழி நான் கீழே இருந்த எல்லாத்தையுமே உள்ள இருக்க கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டேன் ஸோ அப்படியே நேராக அங்கேருந்து வந்து இந்த இடத்துல ரைட்டில் திரும்பி போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெர்மினஸ்க்கு போகிற வழி வந்துடும் அங்கேருந்து வரோம் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா வே டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம பஸ்ஸஸ் நிற்கிற பேஸ்க்கு போக போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் பதினாலு பிளாட்ஃபார்ம் வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் டிஎன்எஸ்டிசி அண்ட் எஸ்சிடிசி பஸ்ஸஸும் பதினொன்றுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் ஆம்னி பஸ்ஸஸும் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் மேலே சொன்னேன் இல்லையா அந்த பேட்ரி கார்ட் ஷட்டில் சர்வீஸ் இது தான் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றில் எந்தெந்த பஸ்ஸஸ்லாம் நிற்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் மார்த்தாண்டம் தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகிற பஸ்ஸஸ் எல்லாமே அதாவது சவுத் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு போகிற பஸ்ஸஸ் எல்லாமே நாகர்கோயில் மார்த்தாண்டம் இப்படி தனித்தனியாக பேஸ் ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க பேஸ்னால் அதுவும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இந்த பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க டிரைவர் கண்டக்டர்லாம் இந்த பிட்டு ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனியாக பிரித்து ஒன்றாம் நம்பர் பிட்டுக்கு தூத்துக்குடி ரெண்டாம் நம்பர் பிட்டுக்கு நாகர்கோயில் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பேஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தாய்மார்கள் பாலுட்டு மறை உள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாமே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் தான் ஹெல்ப் டெஸ்க் இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்காங்க பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி நாகர்கோயில் மதுரை ராமேஸ்வரம் சாயல்குடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகிறதுக்கான பஸ்ஸஸ் எல்லாமே இங்கே நிற்கும் அதாவது ஒன்றாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்மும் பதினாலாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தனியாக இருக்கும் மற்றபடி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அந்த மாதிரி சேர்த்து சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அது நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் ரெண்டாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி பாப்பநாசம் நாகர்கோயில் மார்த்தாண்டம் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் உடன்குடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கும் தேர்ட் பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காரைக்குடி தேவக்கோட்டை ராமேஸ்வரம் ஏர்வாடி பொன்னமராவதி பரமக்குடி சிவகங்கை கமுதி சாயல்குடி இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸ்லாம் இங்கே வந்து நிப்பாட்டுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற பேஸ்லாம் ரைட்டில் போட்டிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு இந்த பேஸ் எல்லாமே பிரித்தது பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினாலு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது பதினாலு பேஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஸோ அட் அ டைமில் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பஸ்ஸஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் கவர் பண்ணி ஃபுல்லாக நிப்பாட்டலாம் ஸோ அது ஒவ்வொரு டைமில் எடுத்து மூவ் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா அந்த ரொட்டேஷன் வகையில் பார்க்குறப்ப இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் மொத்தமாக சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பஸ்ஸஸை நிப்பாட்டி வைக்கிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பேர் பஸ்ஸஸ் நிப்பாட்டுறதுக்கு நாலு ஏக்கர் இடமும் பார்க்கிங்க்கு ரெண்டு ஏக்கர் இடமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தபடியான ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் பார்க்கும்போது திருச்சி அரியலூர் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் போன்ற இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு இந்த இருந்து தான் பஸ்ஸஸ் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்க்குறப்ப ஃபோர்த் பிளாட்ஃபார்மில் திருச்சி கரூர் பொள்ளாச்சி போடிநாயக்கனூர் கம்பம் தேனி கும்பகோணம் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கும் ஃபிஃப்த் பிளாட்ஃபார்மில் திருச்சி பெரம்பலூர் அரியலூர் துறையூர் கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே நிப்பாட்டியிருக்கா
சிக்ஸ்த் பிளாட்ஃபார்மில் சேலம் கோயம்புத்தூர் காரைக்கால் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் போன்ற இடங்களுக்கும் செவன்த் பிளாட்ஃபார்மில் ஊட்டி கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி மேட்டுப்பாளையம் குருவாயூர் நாமக்கல் ஈரோடு இந்த ஊர்களுக்கெலாம் போகிறவங்க செவன்த் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து நீங்கள் போட் பண்ணிக்கலாம் அங்கே கோயம்பேடில் பஸ்ஸஸ் வந்து ரொம்ப கிட்ட கிட்ட நிப்பாட்டிருந்தனால ரொம்ப இடஞ்சலாக தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா இப்போ பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குண்ணே எயிட் அண்ட் நைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி புதுச்சேரி கடலூர் திட்டக்குடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இங்கேருந்து பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் என்ன சுத்தமாகவே பஸ்ஸஸ் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னி பஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே பொங்கலுக்கு அப்புறமா தான் இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் டென்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இப்போதைக்கு எம்டியாக தான் இருக்குது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம் அதில் கொஞ்சம் வண்டி மட்டும் நிப்பாட்டியிருக்காங்க இங்கே இன்னும் இந்த போட்ஸ் கூட வைக்கலை பதினொன்று பன்னெண்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சைட்லாம் இன்னும் எந்த பஸ்ஸும் வரல இங்கே இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக போட்ஸ் வச்சுமே ஒரு சில பேசஞ்சர்ஸ்க்கு எந்த பஸ் நம்பர் எங்கே இருக்குன்னு சரியாக தெரியாமல் இருந்துச்சு பிகாஸ் நிறைய பேர் அப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா வண்டி வந்து மாற்றி மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே போட்டு இப்போதைக்கு நிப்பாட்டியிருக்காங்க இன்னும் இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வச்சு இந்த போர்டுகளில் போட்டிருக்க மாதிரி மட்டுமே அந்தந்த பேரில் நிப்பாட்டினாங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் அதே மாதிரி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையுமே ஜென்ஸுக்கு அண்ட் லேடிஸ்க்கு தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ பதினாலு பிளாட்ஃபார்ம்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏழு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வந்துடும் இவ்வளோவும் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே சரியாக இல்லைன்னு நம்ம குறை சொல்லாத அளவுக்கு பேசஞ்சர்ஸ் ஆனால் நம்ம தான் அதை ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும் இதுதான் பஸ் வெளியேருந்து உள்ளே வர வழி வெளியேருந்து உள்ளே வர வழியிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னரில் டெப்போ ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுதான் எசிடிசி ஹெட் ஆஃபீஸ் டெப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே நிற்கிற பஸ்ஸஸ் எல்லாமே இப்போ க்ளீனிங் ப்ராசஸில் இருக்குது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நைட்டு ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக அங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பஸ் எப்படி உள்ளே வரும் வெளியே போகுன்றது இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பத்தாம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ ஆட் நம்பர்ஸ் அதாவது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று பதிமூணு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கிற என்ட்ரி மூலயமா தான் வர பஸ்ஸு அதாவது ரோட்லேருந்து வெளியே வர பஸ் எல்லாமே இதுலேயே வந்து இதுக்குள்ளே ஆட் நம்பர்ஸ் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே தான் போகும் அதுவே ஒரு பஸ் பிட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வெளியே மூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்றப்ப ஈவன் நம்பர் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு அப்படின்ற பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக வெளியே வந்துட்டு அப்படியே இது வழியாக வெளியே போயிடுவாங்க இதில் டீட்டெயில்டாக போர்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சைடு எக்ஸிட் கிடையாது அந்தந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற பஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு இந்த வழியாக வந்து ரைட்டில் திரும்பி தான் போகணுன்றதுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி போர்டு வச்சுருக்காங்க இந்த டெப்போ ஒட்டி போகுது பார்த்திங்களா இந்த ரோடு இது வழியாக தான் டூ வீலர்லேயோ கார்லேயோ வரவங்க எக்ஸிட் ஆகி போகணும் ஸோ ஒன்லி எசிடிசி அண்ட் டிஎன்எஸ்டிசி பஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் இந்த ரூட்டில் நேராக போவாங்க இப்போ ஆக்சுவலி நான் ஒரு சினாரியோ சொல்கிறேன் நான் டிரைவர் கண்டக்டர்கிட்ட விசாரித்த வரைக்கும் சிஎம்பிடியிலேருந்து ஒரு பஸ்ஸு மதுரைக்கோ தேனிக்கோ போகுதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஃபேர் ஒன்று இருக்கும் ஸ்லீப்பர் ஃபேர் வந்து ஆயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்லி டிக்கெட்டை நானே ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்கேன் ஆனால் பஸ் டிக்கெட்ஸ் வந்து இப்போ கிளாம்பாக்கத்துலேருந்து போகிறப்ப ஆயிரத்தி நூறுரூவான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டிக்கெட் ஃபேர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்றத பார்த்து பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கேன் பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் அது நடக்குதுன்னு பிகாஸ் கோயம்பேட்லேருந்து ஆல்ரெடி கிளாம்பாக்கத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணி வரோம் ஸோ அந்த ஃபேர் இதில் டிடெக்ட் பண்ணாலுமே நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஃபேர் தான் இருக்கணும் பட் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஏற்றிருக்காங்கன்றத பார்க்குறப்ப அது ஏன்றது எனக்கு எனக்கு ரீசனபுளாக தெரியலை பட் அதுக்கான சொல்யூஷன் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பார்க்கலாம் எண்ணூர் திருவற்றியூர் மணலி இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கவங்கலாம் கோயம்பேடில் வந்து ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ அதுவும் கட்டாகி எல்லாருமே கிளாம்பாக்கம் வரணுன்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பழக்கப்படுத்திக்க போது மட்டும்தான் இது நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்க மாதிரி தெரியுமே தவிர ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த கஷ்டத்தெலாம் தாண்டி தான் இந்த ஃபெசிலிட்டியை நம்மளால் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண
மக்களுக்காக இவ்வளோ பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டை ஏஷியாவிலே பிகஸ்ட்னு இருந்த சிஎம்பிடியை டபுள் மடங்கு பீட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சுருக்காங்க ஸோ அதை இனிமேல் ப்ராப்பராக அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றது மக்களாகிய நம்ம கையில் தான் இருக்குது எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து வரவேற்பாகவும் சொல்கிறாங்க இதில் இருக்க கஷ்டத்தையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க சிஎம்பிடி வந்தப்பயுமே ப்ராட்வேலேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சிஎம்பிடி வந்து போகணுமேன்ற கஷ்டத்தில் தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கஷ்டம் எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யும் அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் தெரியும் இப்போ எப்படி நமக்கு சிஎம்பிடிலேருந்து மெட்ரோ எல்லா பக்கமும் இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த இடங்களுக்கு மெட்ரோ வர வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் மெட்ரோ வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறு இல்லாமல் போனால் கூட இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டியை இந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நேராக எதிர்க்க ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியோ இல்லை இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே ஓவர் ஃப்ளோ பிரிட்ஜில் வந்து இந்த பறக்கும் ரயிலாக வர மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷன் மட்டும் அமைக்கலான்ற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகுதுன்றது தெரியல இப்போதைக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது இது எல்லாத்தையுமே ஒரு லேர்னிங்ஸ் மாதிரி ஒரு புது விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கலான்றத மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ எல்லா கஷ்டத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு இதுவுமே ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கான ஒரு வழியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ மூலியமாக நான் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே ஒன்று விடாமல் கவர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ மக்களாகிய நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டனோ அது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு எந்த வகையில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கன்றதையும் நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க வைங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருங்க வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நான் ஒளியோவின் சைனிங் ஆஃப் நன்றி வணக்கம்